giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napoli 1926, per prima cosa iscriviti al canale è gratis, signori, Napoli Salernitana 1 a 2 il giorno dopo, ah, finalmente, e potremmo dire finalmente, si torna a parlare di una vittoria, perché tanto che il Napoli non faceva una vittoria, e sinceramente erano, non ne eravamo nemmeno più abituati, a questo sentimento di vittoria, no? Poi l'ultimo minuto, uh, proprio uh, come si finceva nell'epoca del primo Mazzarri. E uh, signori, questa partita qui lascia però molti dubbi, moltissimi dubbi, diciamoci la verità. Uh, perché lascia molti dubbi? A parte vorrei dire una cosa ai tifosi della Salernitana, perché vedo che stanno... Ah, il Napoli ha rubato la partita contro la Salernitana di qua e di là. Ragazzi, il calcio di rigore c'era, quello su Simeone c'era. Poi ha voglia di dire Salernitana, no, non c'è il calcio di rigore. Vengono fischiati tutti questi calci di rigore, poi chiamateli rigore moderni, rigore da VAR, chiamateli come vi pare. Però è calcio di rigore e, e, ed è giusto che venga fischiato quel tipo di calcio di rigore, perché Simeone anticipa, uh, Fazio lo tocca da sotto e quello è calcio di rigore. Però ho visto che vi siete lamentati per, il, per il, un rigore non dato alla Salernitana. Io me lo sono rivisto, questo presunto calcio di rigore non dato. Se quello è calcio di rigore, cioè, sì, si aggrappano tutti e due, ragazzi, ma quello non è mai calcio di rigore. Quelle sono le, tra, le solite trattenute che si fanno in area di rigore, quello non è mai fallo. Poi il gol del 2-1 del Napoli, ah, Demme la gomitata in faccia, ragazzi... Dem è alto 1,60 penso salta, salta come saltano tutti i cristiani normali con le braccia larghe e, è il giocatore della Serenitana che va verso Dem cioè Dem è già in volo Dem non è che proprio gli dà la gomitata Dem è già in volo sullo slancio a, alza ma lui è già in volo quando viene colpito dal il giocatore della Serenitana quindi è, è giusto dare gol del Napoli cioè, ragazzi lo sapete io quando vi dico il Napoli di qua di là, il Napoli di quando ha rubato di qua, io sono uno di quelli che lo dice, io in questa partita non ho visto errori arbitrali, anzi c'è stato uno clamoroso dove Kvara stava andando contro, in contropiede, in, uh, contro, la, con, contro Ochoa praticamente era solo lui e Ochoa gli viene fischiato un fallo contro clamoroso, lì non è mai fallo di Kvara, anzi è, è, è più fallo del giocatore della Salernitana che non di Kvara stesso, comunque Chiudiamo questa parentesi, parlo, non var, sbiste uh, arbitrali, clamorose, io non ne vedo. Comunque, detto questo, perché io vi dico che questa partita potrebbe lasciare qualche dubbio? Perché Caiuste si è infortunato, Zilischi non sappiamo se rigiocherà, perché sapete, ora bisogna vedere perché se De Laurenti si dice tanto Zilischi va via, quindi non, non stiamoci a guardarlo, facciamo giocare Caetano, no? è un'ipotesi mia e poi il giocatore era infortunato così dicono che era un sentimento muscolare poi allora Caiuste non c'è uh, quindi a centrocampo che sei contato anzi è ricontatissimo dovrai giocare per forza con Demme Demme Zerischi lo botca e una promessa fatemi dire una cosa voglio Demme Demme non gioca con continuità da due anni guardate Demme cosa fa sul gol del 2-1 del Napoli Guardate Demme come esulta, guardate la grinta che ci ha messo Demme, ragazzi si chiama Diego per un motivo, lui l'ha sempre detto, mio padre era napoletano, tifava Napoli, mi ha chiamato Diego in onore del Napoli, ragazzi questo ha lasciato la fascia da capitano in Germania per venire a stare nel Napoli, per questo io vi dico Demme meritava più spazio, ma solo per questa cosa qui si toglie la fascia di capitano e viene a Napoli. Quindi Wagyu, di, di cosa stiamo parlando? Io adoro Diego Demme, io l'ho sempre detto, Demme dovrebbe giocare sempre titolare, io l'ho sempre sempre detto, e, e, e quello che io non riesco a concepire è questa cosa, diamine, poi quando ritornerà in chissà, eh, però Wagyu, io Demme non è scarso al punto di fargli preferirgli Caiuste, dai ragazzi, ieri in 20 minuti ha fatto un partitone Demme, ma veramente ha fatto un partitone. E quello che io non riesco a concepire è proprio questa scelta di, di, di Mazzati, di dire no, boh, no, non devo far giocare per forza Caiuste e, e Gaetano, cioè ragazzi noi ci abbiamo Demme, comunque sto lasciando questo. Qua da ieri mh, mi è piaciuto tantissimo, nel cambio modulo, voglio, il Napoli è, la mentalità del Napoli è cambiata con il cambio modulo, con la difesa a 3. 
perché noi abbiamo sempre detto ah, io, il 3, 5, 2, 4, oh, il 3, 4, 2, 1 che quelli sono i moduli di Mazzari ma ragazzi quello è il modulo di Mazzari giocare con la difesa 3 e si è visto pressing ultra offensivo con la difesa 3 e Napoli riprendeva subito palla poi Ocho ha fatto due mira miracoli clamorosi questo è eh, da sottolinearlo anche Ocho ha fatto dei miracoli mamma mia un portiere fortissimo io lo reputo uno dei più forti della serie a Ocho se, se, se lo metti in uno squadrone con una difesa solida oh, è, è veramente difficile fargli il gol ad Ocho quindi c'è da fargli veramente i meriti a, 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 a Ochoa e, e Kvara ragazzi in questa nuova posizione che è centrale spacca il mondo eh, ti spacca il mondo e, e, chi, chi dice il contrario oh, deve giocare esterno andatevi a vedere dove gioca Kvara in, uh, con la Georgia e poi ritornate su questo video diceva oh, forse sai Neapolis forse c'è ragione Kvara deve giocare sotto punta perché il suo ruolo ora giocando sotto punta naturalmente se, se tu vai a fare densità in mezzo al campo se ne porta via a tre, tre lì a centrocampo noi abbiamo più spazi è normale ragazzi Quara o, viene doppia, um, o viene raddoppiato viene triplicato ma se tu lo fai giocare centrale eh, da dietro la punta eh, ragazzi in quel modo il Napoli ha modo di, di giocare sull'esterno e, e avere più densità sugli esterni cosa che è successa anche ieri con Zerbin anche Zerbin ieri ha fatto una buonissima partita io quando ho visto entrare Zerbin e non Lindstorm, io me la sono fatta la domanda, ma perché Lindstorm non gioca? È l'oggetto del mistero, voglio. Io non so, io non so, non penso sia un prestito secco uh, con diritto di riscatto, quello di Lindstorm, lo ha proprio comprato il Napoli, ragazzi, ma 30 milioni è un investimento altissimo per il Napoli, 30 milioni. Non, non so, eh, non sono sincero, non so come mai questa scelta di non far giocare Lindstorm, ora la prossima di campionato lo dovrei far giocare per forza, perché naturalmente non c'è Kvara. Ah, la Lazio giocherà senza Castellanos, senza Zaccagni, senza Immobile, quindi se praticamente senza attacco quindi dovrebbe essere una partita alla pari uh, comunque sì ragazzi è stata una vittoria mazzarriana una vittoria mazzarriana e noi non provavamo queste emozioni di segnare all'ultimo secondo da non so quanti anni <ride> veramente uh, sono quelle partite che poi ti restano dentro no? poi dici vabbè con la Salernitana 2 a 1 esulti ragazzi ma ma voi volete capire che il Napoli è quello che sta passando ora il Napoli in questo momento storico eppure, eppure il quarto posto è a 5 punti è a soli 5 punti non è che dice ah, è a meno 10 dovremmo fare un'impresa titanica no perché quelle davanti sono più deboli di te io l'ho sempre detto il Napoli è da prime 4 posizioni la Roma è, più, è, meno, è meno forte di te scusatemi la Lazio Idem la Fiorentina Idem o Bologna ragazzi non ce lo conto nemmeno perché prima o poi calerà il Bologna io mi auguro che vada meno in conferenza League il Bologna però bisognerà vedere ecco quindi ecco, questo era il giorno dopo ragazzi uh, boh, non so se alle ore 18 farò uscire un nuovo video uh, per parlare di Traoré la rev reaction per le migliori giocate di Traoré perché il ragazzo è molto vicino anzi sono già fissate le visite mediche quindi il ragazzo sarà un nuovo giocatore del Napoli comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e oggi sempre e comunque forza Napoli ciao aiuto